Uma das novidades deste ano é que o eleitor tem a opção de votar fora de seu domicílio eleitoral, mas só para presidente da República. Em Brasília, os eleitores reclamaram das longas filas nas sessões que permitem o voto em trânsito. Veja com a repórter Glauciane Lara. Mais de 80 mil eleitores em todas as capitais brasileiras vão votar em trânsito neste primeiro turno. O eleitor em trânsito só vota para presidente da República e não precisa justificar o voto para os outros candidatos. Mas quem se inscreveu para votar em trânsito e não pôde comparecer à sessão, precisa justificar. São Paulo é o município com maior número de registros de voto em trânsito, com quase 13 mil. Em seguida vem Brasília, com pouco mais de 8 mil. Nós estamos nesta sessão eleitoral para voto em trânsito em Brasília, que está cheia desde amanhã. Ao meu lado está o Alexandre Pavan, que vota em Ribeirão Preto, São Paulo, mas se inscreveu para votar aqui em Brasília. Por quê, Alexandre? É, boa tarde. Eu estava vindo para cá trabalhar recentemente e aí, por conta disso, acabou que eu não consegui transferir meu título e eu tinha interesse de, de fazer o voto, né, de dar minha contribuição com a cidadania e por isso que eu pedi o voto em trânsito. Por que você fez questão de votar? Eu acho que é um momento muito importante para a história do país e a gente tem percebido aí com o tempo que as pessoas se preocupam cada vez menos com esse tipo de coisa. Eu acho que a gente não pode estar alheio a um processo que vai definir não só o futuro do nosso país com relação à presidência, mas com relação a outros cargos importantes também. E o que, que você está achando do voto em trânsito? Você teve algum problema? Na verdade, o único problema que eu acho que tem aqui com relação ao voto em trânsito é que as filas estão muito demoradas, uma grande quantidade de pessoas no mesmo local e o local que também é muito quente, né? Então a gente tem percebido várias pessoas desistindo de fazer o voto, mesmo com esse interesse, porque não tem conseguido ficar aqui esperando pelo tempo e pelo calor e acabam indo justificar em locais mais tranquilos. Ok, muito obrigada. Problemas aí da primeira eleição em trânsito desde a implantação da urna eletrônica. Aqui nesta sessão pela manhã votaram o ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do STF, César Peluso, e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Ricardo Lewandowski. Logo após, em entrevista coletiva, Lewandowski disse que nas próximas eleições o voto em trânsito vai ser ampliado para outros municípios, além das capitais. Glauciene Lara, Eleições 2010, TV Senado.